Udekorowaliście już choinkę, a zostały Wam bombki. A może macie takie, które są nie pierwszej jakości, bo Wam na przykład spadły i się porysowały albo delikatnie przytukły? Pokażę Wam, co możecie z nimi zrobić. Pokażę Wam teraz, jak własnoręcznie stworzyć strojk świąteczny z wykorzystaniem tych ozdób, których nie wykorzystaliście do dekoracji drzewka bądź swojego domu w tym roku. Samo wykonanie jest banalnie proste, najważniejszy jest pomysł. Do wykonania tego stroika potrzebujecie szklanego naczynia, ozdób, ja użyję tych akurat z zeszłego roku, to będą bombki oraz elementy z piórkami, no i oczywiście przydadzą się również światełka ledowe i co ważne bezprzewodowe. Każdy z Was bez problemu wykona ten stroik, ponieważ jedyne co musicie zrobić to tak naprawdę wypełnić ozdobami wybrane przez Was naczynie. Tak naprawdę te naczynia mogą być bardzo różne. Ja wybrałam takie dość ozdobne, ale może to być również wazon, może być to fajne geometryczne naczynie, bądź jakaś fajna płaska patera, na której elegancko poukładacie swoje ozdoby i też efekt będzie genialny, mówię to z własnego doświadczenia. No dobra, zaczynamy. Zacznę od tej małej bombki. A i zobaczcie, to jest bombka, która ma ułamaną końcóweczkę i mi to w ogóle nie przeszkadza. Taka bombka no, nie przyda się do dekoracji jej choinki, bo nie da się jej zawiesić, ale do stworzenia tego stroika jest po prostu idealna. Tę część ukryję, ułożę w taki sposób, że nie będzie w ogóle widoczna, a bombeczka będzie robiła efekt. O, kolejna ułamana, idealna do stroika. Teraz może skuszę się na odrobinę złota z piórkiem. I mam również takie fajne bombeczki z zeszłego roku, e, ponieważ w zeszłym roku miałam taki pomysł na anielskie święta, więc było dużo skrzydełek, dużo, dużo piórek i właśnie takie fajne bombki. Całe puchate. Połączenie tych różnych struktur pozwoli mi ukryć niedoskonałości niektórych bombek. Pamiętajcie o tym, żeby światełek nie zostawić na ostatni moment, ponieważ one muszą być rozłożone po całości i jeszcze musicie znaleźć takie miejsce, w którym ukryjecie ten mechanizm, bo oczywiście on nie może być widoczny, bo obiektywnie nie jest ładny, ale włączone lampeczki w połączeniu z tymi bombkami dadzą naprawdę przepiękny efekt. Więc kiedy już tylko włożycie pierwsze bombki, warto zadbać o ułożenie światełek, żeby były też od samego dołu, a nie tylko u góry. Nie warto inwestować w zbyt długie światełka, bo mogą Was wykończyć. O. Warto jest właśnie, tworząc ten stroik, go sobie obracać, żeby widzieć, w którym miejscu czego nam brakuje. I jeżeli zdarza się jakaś pusta przestrzeń, to jest jeszcze moment, kiedy możemy ją z łatwością wypełnić. Z tej strony mam bardzo biało, nie mam nic złotego, więc to jest miejsce na złotą bombeczkę. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym powinnam gdzieś tutaj ukryć mechanizm, więc nie zapomnijcie o tym, żeby włączyć te lampki i pamiętajcie o tym, żeby włożyć nowe baterie, żeby tak naprawdę dosyć długo wytrzymały i żebyście nie musieli tam za każdym razem grzebać w środku, wyszukując tego mechanizmu. Mechanizm włożony, teraz trzeba go ładnie ukryć, bo tak byłoby mm -mm. niedobrze. A teraz? No, o nie, bo lepiej. Światełka, 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 światełka. Mm -hmm. Na wierzchu pióreczko i co? Próbujemy zamknąć ten nasz stroik. Mega szybko, co? <laughs> Na pewno taki stroik najpiękniej będzie wyglądał, kiedy zapadnie zmrok i te światełka naprawdę pięknie go rozświetlą. Mam nadzieję, że Wasze stroiki będą piękne, kolorowe. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam wyjdą.